Bom dia, hoje é segunda-feira, 6 de novembro de 2023. Estou de volta, sou Bruno Morim e Jornal do Empreendedor, primeira edição, começa agora. Embratur abre inscrições para expositores interessados em quatro feiras internacionais. Rota do Café entre Minas Gerais e São Paulo vira monumento nacional. É o décimo lugar do país a receber o título. Vendas de livros online em pequenas empresas sobem mais de 20% no terceiro trimestre. E vamos conhecer uma escritora criadora de um projeto de mentoria para futuras autoras de livros. Tudo isso e muito mais você confere aqui e agora no Jornal do Empreendedor, primeira edição. A Embratur, agência brasileira de promoção internacional do turismo, abriu o edital para organizações interessadas em participar de quatro feiras fora do país, como co-expositoras. Os estandes serão montados na Fitur, em Madrid, na Travel e Adventure Show, em Los Angeles, na BTL, em Lisboa e na ITB, em Berlim. Todas as feiras serão no primeiro trimestre de 2024. E entre as novidades do edital estão a pontuação para candidatos que ofertarem produtos, serviços ou experiências nos segmentos de natureza, ecoturismo e aventura, sol e praia, cultura, artes e literatura, gastronomia, afroturismo e povos indígenas. Também pontuam destinos chancelados pela Unesco como patrimônio mundial natural ou cultural, cidades criativas ou geoparques. Há ainda a qualificação para a promoção da diversidade, ou seja, públicos LGBT+, PCD, pessoa com deficiência e sênior. As inscrições vão até o dia 15 de novembro. Oportunidade. E falando em feiras e oportunidades de negócios, vamos para o calendário com os principais eventos da semana a partir de amanhã. A Focus Fashion Summit, evento da indústria de moda, vai de terça a quinta-feira, no Centro de Eventos Pro Magno, em São Paulo. No mesmo período, o Porque Expo Latam, voltado para a Suniocultura, será realizado no Recanto Cataratas, Termas Resort e Convention, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O Festival de Marketing RD Summit será entre os dias 8 e 10, no Expo Center Norte, em São Paulo. A Semana Internacional do Café também vai de 8 a 10, mas no Expo Minas, em Belo Horizonte. Simultaneamente, no Expo Minas, tem a quarta edição do FENAPROV, encontro voltado para seguros de veículos. Para quem trabalha com rochas ornamentais, o Fortaleza Brasil Stone Fair será de quarta-feira a sexta, no Centro de Convenções do Ceará. E o Supermix reúne expositores dos setores de atacado e de distribuição no Centro de Convenções de Pernambuco, em Recife. E a gente fala agora das vendas pela internet. A crescente venda de livros pela internet alcançou as pequenas livrarias. Somente no terceiro trimestre do ano, o faturamento das lojas virtuais deste porte aumentou 22% em relação ao mesmo período de 2022. Foram vendidos 92 mil livros, girando 5 bilhões e meio de reais. O levantamento da plataforma Nuvem Shop também confirma a importância das redes sociais. 76,5% das vendas foram geradas pelo direcionamento do Instagram para a loja virtual e os outros 18,5% pelo Facebook. Em relação aos meios de pagamento, olha só, o Pix passou o cartão de crédito pela primeira vez e alcançou 51% dos consumidores. E para fortalecer a comunidade literária feminina, uma escritora tornou-se empreendedora e criou um projeto em que o nome já diz tudo. Estamos falando do Escreva Garota, que em quatro anos reúne mais de 220 autoras em seis países. De escritora a empreendedora, foi assim que a Lela entrou no mercado literário. Hoje ela tem cinco livros publicados. Eu sempre escrevi, desde criança, né? Mas digo que em 2015 eu me tornei escritora com o meu primeiro livro. Foi Você Tem Fama de Quê? E quando 
eu lancei esse livro, que foi autopublicado, eu me senti extremamente sozinha. E diante desta dificuldade, da falta de espaço para escritoras independentes, ele entrou no mundo do empreendedorismo, com um projeto ousado e pioneiro. Em 2019, quando eu decidi realmente viver da escrita, é, eu quis montar um grupo de apoio para essas mulheres que escrevem, né? É para que essas mulheres possam se capacitar, né, nesse, de, entender melhor esse mercado e também para que elas tenham espaço é, para mostrar esse trabalho nos grandes eventos literários do Brasil. E foi assim que surgiu o projeto Escreva Garota, que busca dar visibilidade a elas nas grandes vitrines literárias e fortalecer a comunidade literária feminina. Este grupo de apoio conta com mais de 200 mulheres em seis países diferentes. A gente ainda vive um fenômeno do apagamento da escrita de, de mulheres, né? um fenômeno sociológico. Né? A gente é, percebe que as prateleiras ainda estão vazias de livros escritos por mulheres. A gente percebe que tem gente que diz que literatura feminina, isso nem existe, né? Literatura feminina é coisa de mulherzinha, coisa que mulher escreve e mulher lê. Então, existe um preconceito também com o que a gente escreve. É, então, eu acho que essa ideia do grupo também é fortalecer essa escrita, né? mostrar para essas mulheres que elas têm voz, é, que elas precisam publicar, elas precisam colocar aqueles escritos no mundo, porque essa escrita é um poderoso instrumento de empoderamento feminino. Os encontros com a mentora acontecem cinco vezes no mês, de forma online, e reúne grandes nomes do mercado editorial brasileiro. O apoio editorial contempla todas as etapas da escrita até a publicação do livro. Elas podem levar de três meses a dois anos para escrever e publicar. A gente tem escritoras mirins e nós temos escritoras com mais de 80 anos. Nós temos mulheres é, que trabalham com literatura indígena, nós temos mulheres que trabalham com uma literatura antirracista, nós temos mulheres que escrevem poemas, outras estão escrevendo romances, outras gostam de escrever crônica. Então, há uma pluralidade dentro desse grupo assim, imensa. O que vai ficar no meu coração é que eu dei meu melhor para eu poder mostrar para outras crianças que elas podem seguir o sonho delas, elas podem escrever histórias, que elas podem ser escritoras. Desde o ano passado, o projeto tem sido convidado para participar de importantes eventos literários, como a Flip, Festa Literária Internacional de Paraty, Feiras do Livro e Bienais. São nesses momentos que as participantes têm a oportunidade de se conhecer pessoalmente. Outro projeto da Lela é o Elas Publicam, um encontro de mulheres do mercado editorial que já percorreu Brasília e Campinas, em São Paulo. A próxima parada está programada para dezembro, em Salvador, na Bahia. A gente não reúne só escritoras, a gente reúne todas essas outras mulheres que, que eu estava comentando, né, que fazem parte dessa cadeia produtiva de um livro, revisora, ilustradora, editora, né, tradutoras. É, para que a gente juntas, é, para que a gente possa fazer negócio. E ainda falando em, de livros, tem a artesã que transforma livros em bordados. Exemplos de criatividade e de empreendedorismo. Vamos conferir essa criativa, criatividade. Brincando com Linhas, esse é o nome da editora de livros com histórias contadas de uma forma inovadora. As obras, com contos que fazem referência à cultura e às crenças populares, são bordadas à mão, desde a capa até o texto. Um trabalho que encanta crianças e adultos. A criatividade humana é uma coisa sem limites e o livro que ela bordou traz uma história que a gente viaja nela traz uma ilustração, que é outra viagem, é outra história que a gente pode contar do jeito da gente, dependendo do estado de ânimo que a gente tem na, na ocasião. E mais ainda, é o reaproveitamento de material, linhas e tecidos simples que podem ser, se transformar num grande prêmio da vida inteira. Esse trabalho é feito com muito capricho pela artesã Maria de Fátima. Ela comercializa esse tipo de obra de arte há mais de 18 anos. 
O ambiente lúdico vai muito além do lucro para a empreendedora. É um momento prazeroso, né? Você trabalhar, abordar, né? Porque a arte já te dá prazer, né? E te leva a, a, ao encanto, né? Você entra na história, né? Igual criança, né? Você vai, né? vai lendo, vai bordando e lendo a história. Então você também acaba entrando na história do personagem. Para confeccionar um livro como esse, a artesã leva cerca de uma semana, bordando oito horas por dia. Concentração e agilidade são a marca registrada. Um trabalho desafiador, principalmente quando se fala em precificação. Colocar o preço na peça né, é um pouco desafiador, porque você é um, não tem preço. Né? Aí você coloca aí, muitas vezes o cliente fala que é caro, mas não é. Se você for sentar e bordar uma peça dessa, eu acho que a pessoa, se você, tipo assim, a pessoa, o cliente fosse fazer, eu acho que ele não venderia pelo preço que a gente vende. A dedicação pela arte rendeu a artesã a carteira de mestre na área. Com o título, a Fátima passa os saberes dela com o objetivo de gerar renda para outras pessoas. Além disso, o bordado rendeu à empreendedora o primeiro lugar no concurso Prêmio Brasília de Artesanato, realizado pelo Sebrae DF. As obras selecionadas foram o livro João de Barro e a almofada Bumba Meu Boi. É um incentivo que o Sebrae dá né, para que o artesão te, é, compre a matéria, invista na matéria-prima. Né, e é isso que eu vou fazer, né, investir na matéria-prima. E a história dessa empreendedora de sucesso não para por aí. Há sete anos, ela abriu essa loja, dentro do shopping, um espaço colaborativo, com obras de artes de vários artesãos. Peças que vão de vestuário em alta costura até itens de decoração. A Mônica é uma das artistas que empreendem no espaço Mãos Criativas. Ela vende roupas de tecidos naturais com acabamentos bordados à mão. Parceria que tem sido ótimo negócio. Essa loja colaborativa, ela nos dá a oportunidade de expor nosso trabalho, né? E não só expor nosso trabalho, mas nós temos liberdade para estar aqui, para trazer os nossos clientes. Então, assim, algo que em outros tempos eu não teria. E hoje eu posso chamar uma cliente para ser atendida aqui na loja, no shopping, nesse local. Então, verdadeiramente, eu sou muito grata. Porque sem esse espaço aqui, talvez a gente não chegaria onde a gente está buscando chegar. Né? Eu acho extremamente importante, é uma grande oportunidade. Que bacana, né gente? A loja do projeto Mãos Criativas fica no Shopping Liberty Mall, no centro de Brasília. E no próximo bloco, vamos conhecer empreendedores apaixonadas por floricultura que estão há décadas no ramo. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. O Jornal do Empreendedor, primeira edição ao vivo e para todo o Brasil. As iniciativas de impacto no Brasil, que são aquelas que procuram ter resultado financeiro de forma sustentável, cresceram 106% em seis anos. E se em 2015 eram 11 organizações atuando na área, hoje são 58. E sobre esses movimentos, eu vou conversar agora ao vivo com a Ana Aranha, ela que é CEO do Quintessa, plataforma que conecta empreendedores a organizações. Ana, seja muito bem-vinda aqui ao Jornal do Empreendedor, primeira edição. Um bom dia para você. Bom dia, é um prazer estar aqui com você, Bruno. Prazer é nosso te receber aqui para esse bate-papo. Ana, quais as novidades desta edição? Conta para gente. Muitas novidades. É, o Guia 2,5, né, que é o nome desse estudo que vou contar aqui para vocês um pouco, ele mostrou o quanto que cresceu todo o ecossistema no entorno de negócios de impacto. Então, a gente tem mais organizações que desenvolvem, aceleram, é, investem em negócios de impacto aqui no país. Aumentamos em quantidade, aumentamos em diversificação, nos tipos de apoio também. É, sendo tendo, faz, por exemplo, recursos filantrópicos, são mais doações também para os negócios. É, e toda uma diversificação também geográfica. Então, a gente tem mais organizações que olham para negócios que não estão só aqui no Eixo Rio-São Paulo, né, onde costuma ter uma concentração 
é, do olhar né, do eixo de empreendedorismo aqui no país, mas temos destaque principalmente para a região norte. Muitas organizações especializadas em apoiar negócios de impacto estão na região. Qual é o objetivo da ferramenta, Ana? Podemos dizer aí que é empoderar o empreendedor, a empreendedora? Perfeito. É exatamente isso. A primeira edição do Guia 2,5 foi em 2015, é, onde haviam pouquíssimas informações e a gente conversava com os empreendedores e empreendedoras de negócios de impacto e perguntava, mas por que você foi para tal programa de aceleração? Por que você resolveu receber investimento dessa organização? E eles falavam, não sei dizer, eles me procuraram, é só quem eu conhecia. E a gente percebeu que isso era muito frágil, né? Assim como como realidade, que os empreendedores deveriam conseguir entender tudo o que existia né, no entorno deles e conseguir escolher também o tipo de apoio que eles querem. Então, o Guia 2,5 ele tem esses dois eixos. assim Ele é uma plataforma interativa, gratuita, então, os empreendedores conseguem filtrar o tipo de suporte que eles querem, onde eles estão no Brasil, o momento de negócio também. E aí a iniciativa, a, o Guia 2,5 responde com todas as iniciativas que estão dentro desse filtro e com informações muito mais detalhadas do que tem no site delas. Então, ali a gente perguntou é, histórico, detalhamento desse suporte, qual, como que exatamente funciona a seleção, como falar com alguém lá dentro. Então, tem toda essa, essa, essa orientação para a jornada para os empreendedores conseguirem encontrar né, a ajuda que eles querem. E aí, depois, tem toda a parte do estudo, que aí a gente analisou de uma forma agregada os resultados do ecossistema, como esse que a gente mencionou agora há pouco, né, de entender qual a realidade das iniciativas que estão sendo oferecidas. E aí o estudo também ele é uma ferramenta que não necessariamente é boa para o empreendedor, porque para o empreendedor a plataforma é o grande foco, mas ela é muito boa para quem está querendo é, trabalhar no ecossistema de impacto, para entender o que já existe, aonde tem espaço para diferenciar o competitivo, que tipo de ajuda está faltando para os empreendedores, que tipo de ajuda tem espaço para ter. E mesmo também quem é, patrocina, investe, doa para o ecossistema, também ele dá para a gente ter um, um bom olhar assim, sobre onde eu preciso olhar mais. E falando desses espaços, Ana, que ainda precisam ser preenchidos, aquele empre empreendedor, aquele micro que está em casa nos assistindo, o que é que ele deve fazer para, de fato, é, fazer parte dessa realidade, desses negócios de impacto? Já que a gente sabe que tanto se fala em negócios de impacto, principalmente nesse mundo que a gente vive hoje de inovação e tecnologia. Perfeito. Bom, a gente está aqui falando negócios de impacto, mas acho que vale também explicar muito rapidinho, né? Em uma palavra, uma forma mais simples de explicar, a gente está falando de empreendimentos, normalmente empresas, né? Que resolvem desafios sociais e ambientais com essa intenção mesmo e vinculado ao modelo de negócio. Então, vem, eu posso ter, por exemplo, uma empresa de educação, uma empresa de saúde, uma empresa de cuidado para o ambiente, para inclusão social. E aí, eu, ao vender o meu produto, o meu serviço, eu estou ajudando a resolver esse desafio. É, mas, respondendo essa pergunta, né? a gente então, tem um grande ecossistema, tem mais de 70 iniciativas olhando para apoiar é, negócios de impacto. E quem quer entrar nesse ecossistema como empreendedor, como empreendedora, acho que a primeira dica são duas, são dois grandes principais olhares. né? Acho que, de um lado, entender o que é um desafio social ambiental relevante de ser resolvido. A gente aqui no Brasil tem vários desafios, então a gente tem acesso de qualidade, acesso à saúde de qualidade, é, a gente tem questão de inclusão de pessoas com deficiência, a gente tem várias oportunidades também quando a gente olha para todo o mercado de energia verde, é um dos mais demandados pelos investidores e pelas grandes empresas. O mercado, na verdade, é verde no macro, né? então tem energia, tem toda a parte de carbono, toda a parte de logística limpa, da parte de reciclagem de resíduos. Todos esses desafios que eu estou contando, eles são grandes desafios sociais ou ambientais, mas também são grandes oportunidades de se empreender. E, de um outro lado, o olhar para modelos de negócio, porque a história é... A gente também tem que olhar para aquela parte mais dura e fria dos negócios, de por que alguém pagaria pelo seu produto, pelo seu serviço, e não por de alguma outra empresa. né? Então, a gente tem conversado bastante com os empreendedores sobre a importância de olhar para diferenciar o competitivo, quem que, é meu, quem que é meu cliente, por que vai pagar por isso, quem que são os meus concorrentes, como que eu crio atributos ali de diferenciação de valor também. 
Perfeito. Ana de Souza Aranha, eu quero aqui agradecer imensamente sua participação ao vivo conosco no Jornal do Empreendedor, primeira edição. Muito obrigada pelo espaço. Prazer estar aqui. Até a próxima. Mudando de assunto, a rota que o café percorria entre Minas Gerais e São Paulo, com destino à exportação nos séculos XIX e XX, foi declarada Monumento Nacional. O caminho corta 50 municípios mineiros, como Patos de Minas e Pouso Alegre. Passa pela capital de São Paulo e vai até o Porto de Santos, no litoral paulista. A rota e todo o desenvolvimento promovido pela produção de café receberam um o título de Monumento Nacional do Governo Federal. Com a medida, parte da história do café passa a ser preservada. Outros 13 lugares do Brasil já receberam a declaração. E o veganismo é um estilo de vida. E alguns empreendedores apostam neste segmento da gastronomia que evita alimentos derivados de animais. Vamos conferir na reportagem de Márcio Fondinelli. Um estilo de vida diferente que deixa de lado produtos e alimentos de origem animal. O veganismo tem crescido no Brasil e muitos empreendedores estão apostando nele. Em Brasília, Carolina teve essa visão e decidiu investir em um restaurante com cardápio natural. A ideia é servir produtos orgânicos com receitas nacionais e internacionais, incluindo doces, como esse brownie de feijão preto e creme cappuccino, que é feito com leite de coco e caramelos naturais. A gente abraça várias causas e não, um dos nossos maiores valores é o veganismo popular, né? a popularização do veganismo, principalmente pela causa dos animais, mas também pela sustentabilidade, né? para olhar realmente para o planeta, pelas causas climáticas. Então, são vários os fatores. Para garantir a procedência dos itens da culinária vegana, a Carolina compra os alimentos diretamente dos produtores orgânicos locais. Ela aposta no crescimento da economia circular. A gente vai conversando com os produtores, quem consegue fornecer para a gente uma quantidade de insumo que a gente consiga trabalhar aqui, principalmente plantas alimentícias não convencionais, que são as famosas punk, né? que é um resgate cultural, então a gente tem produtores específicos para punk, é, tem a, a, os produtos orgânicos também, que a gente não consegue nos, na, nos mercados convencionais, a gente também pega de, de agricultores locais. E todo esse cuidado e investimento valem a pena. No Brasil, o mercado vegetariano e vegano já ultrapassa 15 milhões de reais, número que deve aumentar nos próximos meses. De acordo com a Sociedade Brasileira Vegetariana, atualmente existem mais de 3.500 estabelecimentos no nosso país que já oferecem no cardápio pelo menos uma opção de comida vegana. Para investir nesse mercado é preciso ter atenção a alguns pontos, como a tendência de consumo e o local de abertura do espaço. O Sebrae oferece cursos e consultoria voltados para a área. O mercado vegano ele é muito amplo, então assim, você tem é, alimentação vegana, produtos veganos, roupas, calçados, até hotéis veganos você tem, é, uma nova, é um estilo de vida diferenciado. Então, assim, você precisa entender o seu nicho, focar no nicho de mercado que você quer trabalhar para você conhecer bem aquele público e suas necessidades. Né? Um outro ponto que é importante avaliar também é você conhecer, é, é ter parcerias com empresas veganas também para você ampliar o seu público, né? ampliar a sua, o seu método de atendimento e a novos mercados. São dois fatores imprescindíveis para você trabalhar nesse mercado. A Carolina, que conhecemos no início da reportagem, tem seguido bem esse caminho. Com o um restaurante em crescimento, ela, que também faz entregas e vende produtos congelados, já pensa em um futuro ainda mais próspero. Aqui a gente está num processo de expansão de é, começar a fazer produtos de confeitaria né, no restaurante e, e expandindo dessa forma, oferecendo mais produtos, mais qualidade, um veganismo popular, acessível e muito saboroso. Da gastronomia, vamos para a floricultura. Flores para momentos especiais, flores para decorar. Seja qual for a ocasião, elas encantam consumidores e também empreendedores. Muitos deles trabalham anos a, a fio no segmento de floriculturas e ainda passam o conhecimento de geração 
para a geração. As técnicas de montar um belo buquê de flores foram adquiridas pelo Marcos quando ainda era criança. O aprendizado, passado pelos pais que também trabalham na área, se tornou a principal fonte de renda da família. Há três anos, ele e a esposa montaram essa loja, que funciona no mercado das flores, em Brasília. Sim, minha mãe me ensinou a mexer desde criança com flores, né? Aí, depois que eu aprendi, comecei a trabalhar em, em, em outras floriculturas, como funcionário também. Lá aprendi a desenvolver mais ainda. E depois a gente montou a minha a própria floricultura. Com tanta experiência na área, esse presentaço, que agrada de casais apaixonados a amigos, fica pronto em menos de 10 minutos. Agilidade necessária, já que o estabelecimento vende em média 30 a 40 buquês por dia. E as rosas são as campeãs de vendas. 95% da dor dos pedidos vem de rosas. E seguindo de, de girassol e outros produtos que, que em seguida sai também. O maior faturamento do estabelecimento vem do e-commerce. Os empreendedores criaram um site onde os clientes podem escolher uma diversidade de buquês, além de outros produtos para fazer a alegria de quem recebe. A mercadoria é entregue por um motoboy que faz cerca de 40 viagens por dia. Outra forma de alavancar as vendas por aqui foi criar cestas com datas sazonais, como por exemplo o Natal. A Cristiane já está a todo vapor, montando as mercadorias pensando no período. Dias especiais como o Natal, é dia das mães, os pais, aí vai a 300 a 400 pedidos. A Esther também atua no ramo há mais de três décadas. Ela foi uma das pioneiras no mercado das flores em Brasília. Por aqui, ela comercializa vários tipos delas. Os arranjos para deixar os presentes ainda mais bonitos são feitos com muito capricho por ela e o filho. Eu adoro as flores. Eu estou no ramo que eu escolhi para mim porque por amor. Por puro amor. Dinheiro já ganhei muito. Hoje não, mas já ganhei muito. Tudo que eu tenho, eu devo às minhas flores. Essas flores vieram de Olambra, conhecida como a Cidade das Flores, em São Paulo. No entanto, a empreendedora também comercializa as importadas, como, por exemplo, essa colombiana. Investimento que sempre trouxe bons lucros para a empresária. Aos 76 anos de idade, a Esther, que está em plena condição física, nem pensa em parar de empreender no ramo. Foi as flores que me deram tudo o que eu tenho. Criei dois filhos, criei neto, construí casa, tudo com as minhas flores. E o Jornal do Empreendedor fica por aqui. A próxima edição é às 11h30. Eu volto amanhã. Até lá. Tchau.